哎，这跟汽车一样啊啊！大叔啊，您看啊啊，您伤的是左脚。哎，这车啊，左脚基本不用，右脚操作就可以了。哦，你看啊，踩这个就走，踩这个就停，比碰碰车简单。老板，我们要是买下的话，就是有车一族了。老板啊，收据，保修单，哎，手续齐全，您拿好了。哦，那现在能开走吗？店都给你充满了，踩着就走。好，好，好。哎呀，哎，老板呀，如果你能够便宜两千块钱，我马上刷卡开车走人。最多一千，一千五。行。哎呀，我要不是着急回老家呀，不能这么便宜卖了。哎呀。买的永远没有卖的精，老板，你肯定是赚大便宜。亚叔啊，你捡着大便宜了。你肯定是你捡大便宜了。老板，帮我收一下轮椅啊。好，好，好，老板，从这边走，来，走这边。哦，对不起阿姨，对不起阿姨。哎呦喂，你怎么搞的嘛？我忙上了，我忙上了。对不起，对不起。哎，李总。哎，孙工，哎，这手脚这么慢，还没收拾好，抓紧点吧。好。呃，这是相关资料，那暂时负责稳定性研究这块啊，每天要出报告，做不完啊，我们可是不能提早下班的。知道了，知道了。小张，这边报的还怎么样？老伴，感觉怎么样？啊？哎呀，这有车的真好啊！啊！哎哎，这回就好了啊，可以让小磊啊安心的工作，不要为了跳跳啊跑来跑去啊。以后啊，跳跳上下学，哎，咱们负责来接送。嗯，好，好的。哎呦，儿子来电话了啊！嗯。哦，是这样啊，下午那个托管班的老师呢，临时有事请假了，所以麻烦您一点半的时候叫上司机一起去接一下跳跳，好吧？哦哦哦，好。学磊啊，不用司机了，你爸爸我啊有车了。哎，你放心吧，啊，吃过午饭，我和你妈妈开车去接跳跳回来啊。爸，您说什么呀？您有什么车呀？四轮机动车呀，还有方向。方向盘啊！爸爸爸爸爸爸，您别开玩笑行不行、啊？您又干什么呀？又玩什么花样啊？没有玩花样，我和你妈妈正在路上啊！好，好，好了，你爸激动的呀，你少说话，少说话啊！你别讲话，不要讲话！怎么叫我不要说话？你你要说话，你换龙了！哎呀，别别，横问的！哎呦，警察来了！警警察警察！快快快，刹车刹车呀！怎么停呀？哎呦呦，刹车停车停车停车！怎么停啊？刹刹车！上上上！哎呦，我操！哎，我干啥？爸，怎么了？出什么事了？爸，哎，喂，这孙工，挺忙啊，这电话都成热线了，你这这是办公室，请不要影响别人工作。如果您的家人突然遇到危险或者碰到麻烦，您能在这里不闻不问的安心工作吗？喂，爸喂，哎，哎妈，你，喂，这受了处分都不知道改，啊，这是家里有矿啊，这是。啊，警察同志，对不起啊！哎，哎，你好，你好，请出示驾驶证。这这是老年代步车，不用驾照的呀。叔叔，咱们上海前年新出台了一个法规，禁止老年代步车上路。如果上路被查处，有证司机，罚款两百，扣十二分；如果是无证驾驶，后果更严重。罚款一千五不说，还要处十五日以下拘留。啊，要拘留的？哎呦
，我这个车子是刚买的，他没有告诉我，我不晓得，不晓得呀。他告诉了，这车卖得掉吗？我的话你就不听。我跟你说，呃，小同志啊，是这样的啊，我们也是上当受骗的，真的，这车就刚刚买的呀，这样行不行？罚款我们同意，但别拘留了。您看那个叔叔的脚还有伤，我们得去治病的、哎。哎、等一下，我听这意思，您是无证啊，无。还敢带伤驾驶，而且刚刚边开车边讲电话。叔叔阿姨啊，这里是马路，它不是你们家后院。是是是，这件事情性质很严重，你们必须跟我回趟队里。啊，不行啊，我我要找这个卖我车子的人。你现在哪都不能去，必须先跟我回队里接受处罚。哎，这个那这车子呢？车子有拖车拖走。要要拖走的。哎，呃，小磊来电话了。喂，儿子。喂，妈。哎，你们现在在哪儿呢？在在哪儿？我我我也不大清楚呀，现在在路上。呃，但是我们被交警拦住了。啊，不是，妈，您听我说啊，您先别着急，您跟人家交警好好说，态度一定要好，罚多少钱咱们都认，只要不拘留就行。OK。哎，是，我们正跟他商量呢，呃，但是他让我们跟着他走。哎，行了，这样吧，你们在哪个交通队？我现在马上过来一趟。哪个？孙磊，孙磊啊！你看你啊，刚给你换了新部门，又要早退啊！我利用午休时间出去一趟，我早什么退我？嘿，你还有理啊！警察同志啊，我有糖尿病啊，要准时吃饭。我要是低血糖出了危险，我投诉啊！哎呦，你不要再说了呀，搞死了，搞死了！还好意思说自己糖尿病啊？你作吧啊，做了一辈子，把自己都做进派出所了，我都。搞清楚啊，这不是派出所，交通队。哎，一样的呀，关起来了呀，他胆威紧死了！我跟你说，你再作下去，我都不想跟你过了。哦，这拘留你就不跟我过了？年轻你怎么想啊？啊？同甘共苦，老了老了出点事情，哎，临危辩解呀，啊！哎，两位两位，小声点儿，别吵了啊！来，先喝口水。阿姨，警察同志，我饿呀。叔叔，我跟你讲清楚，在正式拘留之前是没有饭的，你们克服一下啊！我们正在处理别的问题，处理完就来处理你们的，稍安勿躁啊，稍安勿躁。哎呦，我这，爸，妈。哎，同志您好，阿丽啊，什么情况啊？啊，我，我就是想多帮你们分担呢、啊。行，您先别着急，还没吃东西吧？啊、我给你买的无糖的面包、哎，您先吃一口。哎呦，同志，我跟您出去处理吧。哎，你看这儿，啊，写的很清楚，老年代步车，车厢封闭为机动车，无证驾驶，罚款一千五。可以并处拘留十五日以下。那这个“可以”是不是就是可以商量的意思啊？对不起啊，接个电话。喂，哎，郝老师。啊？啊，都已经一点半了。不好意思啊，不好意思、啊，那个我父母这边有点急事儿。我可能还马上过不去。那个今天托我们老师也请假了，您看能不能让跳跳在学校待一会儿？您帮我照顾一下他。下午全年级老师培训，不然我就帮您看一会儿他了。林金，跳跳别跑、啊。那那我想一下，谁能去接他？老师，我能和林静同学回家吗？跳跳问您，可不可以跟二班的林静同学走？可以啊，可以啊。那这样。你让他先跟着静静妈妈去回家，然后一会儿我去接他。哦哦，好的好的，行，那我就把孙远票交给林静妈妈了。好嘞好嘞，谢谢你，谢谢你啊。哎，好嘞。我跟他爸爸交代过了，那就麻烦你了。哦，没关系的，反正他们也经常一起玩，那我就先把他带回家，等跳跳爸爸忙完以后，我把他送回去。哎，行，辛苦你了。好，老师再见。老师再见。赶快去把书包给阿姨吧。谢谢阿姨。对不起对不起对不起。那个交警同志，您看是这样啊。我父亲呢，确实年纪也大了，而且有糖尿病。您也看到了，他脚刚又受伤了，是不是可以通融通融？我这次对你们的通融，就是对全体市民、对他自己，还有你们家人的不通融。一千五百块罚款对你们来说不算什么，起不到惩戒的效果，那就重罚。您觉得罚多少能起到惩戒的效果，您就罚多少。不是
，我保证啊，保证以后绝对绝对不会再出现这样的情况。如果再出现的话，您连我一块拘留行吗？罚多少是国家定的，我们不能乱罚，更不会随便拘留人。惩罚是我们的目的吗？我们是为了大家的生命安全着想。你说，就你父亲这样上路，安全吗？不安全。我看了一下你父亲的身份证，已经年满七十岁了。而且考虑到他这次情节比较轻微，没有造成什么严重后果，可以不拘留，但回家之后必须到社区做一个月交通安全宣传。明白，明白，谢谢，谢谢，谢谢啊，走吧，哎。嗯，叔叔，鉴于这次情节比较轻微，也没造成什么严重后果，所以罚款一千五就不拘留了。但回家之后要到社区做一个月交通安全宣传，好好，好好的。那我去办手续，办完手续就可以回家了。谢谢您了，挺麻烦的。哎，谢谢啊，谢谢谢谢。又是一千五，一千五，千五。占小便宜吃大亏，以后还折腾吗？哎，这件事情不算完呀、啊，我要去找那个水果店的摊主，哎，我要让陈山呀、啊、告他。告他个倾家荡产！您告人家什么呀？一个愿打一个愿挨，人家能认账吗？别闹了，行不行？一会儿我送您回家，我还得赶紧上班去呢。我不，你去上你的班，我去水果店，我找他算账，我让他赔我。哎，我我给陈山打电话。不是，您别闹了，行不行啊？陈山那么忙，他没时间接您的电话。你给他打电话，他不接；你妈打电话，我打电话，他接。这个，妈，您当时怎么不劝他一下？买车的时候。劝的我劝不住，你看这个这个，走走。爸的事你别管啊。喂，爸。是谁呀、啊？啊，是我呀。你快来一下吧，有人欺负我呀，有人骗我，我被人骗了。爸，您先别着急。他骗我买那辆老年的代步车。好，那我工作刚好告一段落，那我回去看看。只是我回去得一个多小时，要不然您先回家。啊，好，我知道，医院附近的水果店。爸，您放心，我能解决。我瞎跳的爷爷简直了。姐，你回去啊？嗯，回去吧。正好趁这个机会跟你姐夫好好缓和关系，要不然我都不知道怎么哄他。对对，那这就交给你们了，有事儿咱们就电话联系。放心吧，姐，有什么事儿第一时间联系你。正好回家陪陪跳跳，辛苦你们了。没事儿。给你请个假。不需要请假，你可以休息。你怎么走？ A P P 约车了，但是还没有人接单。我正好要回公司一趟，我送你吧，正好谈下一个案子。嗯，那我拿个东西。好。行，我赶紧给您叫辆车，送你们回家。我得赶紧上班去了。回家干什么呀？你把我送到医院附近的水果店。去那儿干什么呀？不是都说好了你们回家让陈山去解决问题吗？哎，我就是要过去看一看陈山怎么当面教训这个小子，抽出呃这口怨气。你不要管我，把我们送到水果店去，咱们去水果摊。不是我怎么可能自己去上班，把你们留在那儿？万一打起来怎么办？打起来！哎呦，你不要搞了呀！出来都出来了，你搞死了！我小磊，你去忙吧啊！这儿我看着他。搞什么呀？出来！后面的资料你先了解一下。大型连锁餐饮企业，进调的工作量不小。项目和项目之间无缝连接，这样的工作节奏你可以接受吗？我很享受啊，但是家人就不一定了。你家里人居然没有来找你啊？孙伟不知道地址，而且我把他手机给拉黑了。什么？拉拉黑是什么操作？你有没有跟吴敏道歉呀、啊？电话道歉太没诚意了，回头我当面跟他说
，然后再送他一个小礼物，他肯定会谅解的。反正你们家的问题比我们的严重多了。我觉得啊，在婚姻里最重要的还是坦诚相待。对不起，我不干涉你家庭内政。嗯。一会儿我到公司，在哪里放你下？呃，我去华山医院，你看哪儿方便吧？你去复查脖子吧。不是，我那个车不是一直没修好吗？然后孙磊他爸就为了方便买了一个二手的老年代步车，结果让交警给扣了，还罚了不少钱。老人气不过，就准备去找那个车主算账，我去给解决一下。听起来你们家分工不明确。这不是工作的事情，不是说好你主外他主内吗？这不就是家门外的事儿吗？小刘，你在公司吗？哎，我在。一会儿你把车子开到华山医院等我。哎，好的。你也去那儿？一会儿你把这台车开走，我让别的车来接我了。你把这车借我？我没有别的意思，我只是单纯不希望你因为家里面的事情，或者是因为什么车啊什么的，在工作上分心。等你的车子修好之后，再把这台车还给我，或者是你要多开一段时间也无所谓，毕竟家里面有两台车比较方便。好，谢谢啦。这里不卖了啊！啊，哎，到别的地方去买吧。发生什么事了？不卖了，不卖了，不卖了。那怎么回事啊？哎，老板，我真的觉得您这个行为有些不厚道，对吧？几千块钱的事情，不要影响了你做生意，对吗？哎，我父亲本来就年纪大了，身体又不好，万一要是有个三长两短的在这儿，这件事情传出去了，你以后生意怎么做？我这又不是熟人生意，都是院探病的，所以啊，无所谓。我跟您说，我的爱人是律师，就是那种打官司根本就打不出的律师。等一下他到了之后，他要是了解了情况，肯定会告您欺诈。您想想，您是现在把钱赔给我，咱们大实话小，小实话了好，还是等他到了打官司赔钱，您还得坐牢？哼，我以为老爷子买车回去是拆零件的，谁知道他会上路啊？再说了，他不知道上海进行这种车，又不怪我。哎，你赶紧把他们带走啊，不然我也报警，告你们胡搅蛮缠。扰乱商户经营，你看，你们讲道理讲不通，是不是非要来硬的？行啊，你想怎么了？哎，你现在的行为属于持械行凶。刀尖角度小于六十度，刀身长度超过一百五十毫米的单刃刀属于管制刀具，如有非法携带管制刀具者，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。你谁啊？我们两口子，律师。喂，啊，哦，知道了。嗯、钱转给你们俩谁呀、啊？您检查一下，钱是不是都已经退到了？啊，哎呀，还是陈山厉害，你说了半天也没用，他进去一句话搞定。<笑>哎呀。爸，其实是孙磊铺垫的好。你怎么来了？他说，都退了吗？哦，退了，退了。我找了这条街的街道办主任，把事情解决就好。其实也没必要在这样的事情上面耽误太多时间。那我先告辞了。哦、啊，谢谢啊。哎哎，这这这是谁？呃，这是我工作上合作伙伴。他刚刚听说这个事儿，可能就顺手帮了个忙。哦，这个人蛮精神的。哎不，我他关键是这个人他还结婚了嘛。嗯，他儿子呀跟跳跳是好朋友，孙磊跟他也是认识的。哦，像这样的朋友应该多交啊。走了，回家了，走走走走，回家。我帮你。这谁车呀、啊？呃，林清空暂时借给我用的。哎呀，这辆车子好宽大呀！哎呀。
这才叫豪车啊！嗯，都是有档次的人坐的。对对对，哪像你买的那一个呀？哎呦，你有完没完嘛？我这就打开了。啊，哎呀，哎，小雷，你扶啊！啊，哎呦，好。妈，我帮您收留一，您给我吧。哎呦，哎呦，慢一点，慢一点，慢一点。哎，我安全带您自己系上。哎哎哎，哎呦！开车送爸妈直接回家，我自己打个车去单位。哎，你单位还一个多小时下班了，你回去干什么呀？回家吧，我难得回来一趟。哎，陈山，你的工作就叫工作，我的工作就不算工作，是不是？不是，你单位不是一向管的都挺松的吗？我们单位从来管的就不松。那我一天到晚自由散漫，是为了跳槽，为了这个家。你倒好。去工作了，闷头，家里什么事儿都不用管。那家里我不管谁管，我不把工作放下，我怎么办？哎，我我错,我错了，我错了。说着说着，怎么吵起来了？你下去看看。我不去，两口子吵架太正常了。这些日子我儿子多辛苦啊，我看着都心疼。就让他撒撒火吧。哎，我知道你辛苦，知道你付出的多，回家吧。我今天请全家吃饭，好不好？不吃，减肥。行行行行，你去把跳跳接了啊，再进一家。孙磊，哎孙，干嘛啊？陈山，你怎么了？陈山，是不是心脏病又犯了？是。我包里有没有药？我给你拿点药，赶紧吃了。哎呀，哎呦，这，来快，是，先把药吃。什么？珊珊，怎么？没事，药先吃了。陈珊可能心脏又不舒服了，咱赶紧带她上趟医院。不是，我不是心脏的事儿，我刚刚就是那一下骑猛了，头有点晕。不用上医院，我没事儿。什么叫没事儿啊？医院离这儿又不远，去一趟医院心里多踏实啊。去吧，真的没事儿，我不是心脏的事儿。哎，你开车吧，我回家躺会儿就行了。哎，好。可以吗？电到脖子底下了啊！嗯，啊，你先凑合在这躺着歇一会儿，我去赶紧买一个颈椎牵引仪来啊！我去吧，不用不用，妈真的都不用。哎呀，我没事了，我那个全套的治疗设备啊，在基地我都有，就是出来匆忙我忘了带，过两天我就回去取。你还要回去啊？这身体养好了再说吧。你说你不在家，小李一个人要照顾我们这么多人，还得惦记着你，多不容易呀、啊！是是，嗯。那要不我去接跳跳？别别别，我去吧，您不知道在哪儿啊。那我去做饭了啊。行，哎，好，麻烦您了，阿妈。好，好，好。哼哼，你笑，你还能笑得出声来是吧？哎呀，你小点声，医生都说了，说我情绪不能激动，一激动我那血液就流通不通畅。你血液流通不通畅，你赖谁呀？来我错了行吗？赖我？珊珊，你现在这个家你是想来就来，想走就走是吧？不想回家瞎话，张嘴就来，电话也不知道打一个。我每天都跟跳跳和奶奶通话呀。你跟他们通话那么火呢？家里没我是吧？出院那天我给你打多少电话？你直接把我给拉黑了，到现在你电话我打不通。这小天他不是每天都跟你发我身体情况？胡小天是胡小天，我是我，你是你，我管他叫老婆呀，他陪我在这睡啊。那发那么多信息有什么用啊？这不是该晕还晕吗？你别吼，你一吼我就晕。刚刚你自己都看见了，嫌弃我了是吧？行，不打扰您清静，我走。哎，我错了，我错了，我错了，我错了。哎呀，我知道，知道你付出的多，知道你牺牲的多，你别生气了，我送你礼物。不要，要吧，要不然，咱们换一车。我那个装坏的车，咱就别等了，直接到时候就给卖了。五中几款也到了，咱们换一更好的。不要，干嘛不要啊？新的多好呀！我老公是不是也要换一个新的更好呀？你说什么呢，孙磊？你什么情况啊？我就随便打一个比方，那车才开几年的就不要了，有你这样的吗？那见着好的就不要旧的，见着新的就爱，你这是好的品质吗？你少上个上线啊你！我好像闻到了一丝醋意。我去去去去去！我跟你说，就像你这样子的
，说晕就晕，说倒就倒，除了我之外，谁还能承受得了你？所以你最识货呀？那是，我不入地狱，谁入地狱？你知道就好。我去，这又四点多了，我又算旷工了半天。小青青，你在家里歇着吧，我直接跳下去。嗯。哎，我跟你说，陈山啊，我这气还没消呢，你等我回来再给你算账。嗯，等着你。嗯嗯。那先吃点点心吧。好，我喝瓶养乐多吧。那我先下去准备晚餐了。好，谢谢阿姨。不客气，跳跳。又喂好，心情不好。我看静静跟跳跳玩的挺好的，你最近带两个小孩辛苦了。不辛苦，跳跳爸爸挺照顾我们的。嗯，我们在前方打仗，你们在后方互助，挺好的。不是互助，是人家比较照顾我们。跳跳爸爸带静静烧烤、踢球，还教会了他游泳。反正自己爸爸没做的，人家半个月就补偿了不少。他还帮我们跟邻居建立了良好的关系。静静明显开朗了很多。他都不用上班的，这么闲。正常人不都这样吗？有几个像你一样，月初上班，月底下班的？我虽然一忙一个月，但是换来的是你跟静静的优质生活。那我倒是希望你朝九晚五的，最起码你有时间可以陪家人，也能让这个家看起来更像家。他朝九晚五了，那是因为他老婆在外面冲锋陷阵。一个四十岁的男人，把老婆累得差点连命都没了，我也是不明白了。陈山到底看上他什么？看上他什么？看上他的真诚，看上他给的尊重。人家尊重每个人，从大人到小孩都是以诚相待的。他教两个孩子写作文，作文的题目是“我的妈妈”，他就会引导孩子看到每个妈妈的优点。在你眼里，我就是个保姆；但是在人家眼里，我就是一个超人。我手机坏了，你根本就发现不了，因为你根本就不会给我打电话。但是人家就能看见，还怕我带孩子不方便，立马给我找一个新的。我从来没有认为你是保姆。还有你手机坏了，为什么不告诉我？为什么不自己买，要用别人的？哎，孙磊。哎，不好意思啊，又给你添麻烦了。那什么，我带跳跳走了。跳跳，跳跳，回家了。啊，好的。我正准备做饭，让他在这儿吃吧。刚好静静爸爸也回来了，一起吧。正好，麻烦您把这个还给静静的爸爸，然后再同他讲一句：如果我们家需要用车的话，我们家自己能买。那我包干嘛？是这个吗？麻烦你还给跳跳爸爸，跟他说，你的手机我们家买得起，不需要用别人的。爸爸，你你来了。跳跳，嗯，换鞋拿东西走来。
，静静拜拜。哦，叔叔阿姨拜拜，静静拜拜，跳跳拜拜。嗯，静静，嗯，你先上楼好不好？吃饭的时候妈妈在叫你。哦，哦，去吧。为什么不还车？你为什么把车给别人开？我把车借别人开是因为公路上方便。手机这种私人物品为什么不自己买？这个手机里面现在有我的照片、我的卡、我所有个人资料。我连自己的手机都不能做主吗？我给你买个新的，你倒过来不就完了吗？我觉得这个挺好的，请你尊重我，谢谢。康大爷给媳妇柜代工，二姐。嗯喂，沈姐。哎，小天，我刚刚在其他公司的材料里看到康达的资料，这家食品加工厂的菌落检查应该是日查的。但小唐安给我们提供的是抽查记录。沈姐，抽查记录也是合规的，是不是代工产品不一样，菌落检查的要求就不一样啊？如果是其他公司，我可能就放了。但是小唐安的中毒事件一定会让证监会对他加倍仔细的审查。既然我们已经发现了记录不完备，我们就必须追查清楚，不留隐患。好，好，哎，低调调查，不要声张啊。好，我知道了。回来了，哟，你怎么起来了？好点没有？嗯，好多了。啊、你别动，过来。嗯、我帮你把人家车给还了啊。为什么呀？不为什么，别人的车我开不习惯。那是我努力工作赚来的福利。努力工作应该给工钱啊，拿个私人物品当福利算什么呀？欠这么大一人情，以后怎么还？你想太多了。他车那么多，借我一辆那就是举手之劳。而且就算是有人情，也不是私人层面的，甲方乙方也需要人情往来吧？那我也没听说过有甲方拍乙方马屁的。那是因为他担心家里的事影响我工作，借我车也是为了我更好的提高工作效率。哎，说白了，这不就是资本家压榨剩余劳动力吗？他们家有那么多辆车，怎么也没看他给他老婆一辆开。你怎么知道吴敏没车开啊？再说了，他有没有车开，跟我这根本不是一回事儿。行，我说不过你，好吧。总之就是他的人品我不喜欢，以后你少跟他走那么近。什么远呀近呀的，都是工作关系。你好像真吃醋了。吃什么醋啊？我还吃饭呢。就他那副德行，你能看得上他才怪。你不是挺了解我的吗？就冲你现在这么贫，你真是没事了啊！没事了，赶紧的，奶奶还等着咱们吃饭呢。去，挑个东西就过去了。哎呦，晕！怎么了？又晕了？嗯啊，没事吧？哪儿晕啊？逗你玩呢。我已经好，走吧，吃饭。爷爷，您的。好，来了来了。珊珊，哎，这是你爸特意给你做的鸭脖子，说吃什么补什么。谢谢爸，这肯定特别干净。那必须的，呃，淋巴结全部拿掉了，你放心吃，多吃点。好，爷爷，那您多吃点猪蹄子，好补您那脚丫子。哎呀，你看看，瞧瞧，这猪蹄子是吴敏他们家隔壁那个金姐自己做的，味道还不错。上次给我们拿了一些，今天见了面又给塞了俩。行啊你，你跟人家邻居的混熟了。我们
小磊人缘好，爱帮助人，呃，人家都喜欢他。在性格方面，小磊是属于我的。<笑>是啊，我们结婚的时候，咱家亲戚都过来跟我说，说我捡着宝了。嗯，是啊，珊珊，你，哎，小磊也是捡了个宝啊，你能力比他强。你看三言两语就把钱要回来了。嗯嗯嗯，哎，也不是我能力强，<笑>那也是林总给解决的。哦，对，林总，林总是好人。嗯。我们应该把林总请到家里来吃顿便饭，我来做，啊，表示感谢，他帮了咱们家大忙啊。爸，啊，吃饭呢还是聊天呢？他太太人也不错啊，嗯，那次珊珊住院，他帮忙照看跳跳一宿呢。嗯，哎，记得吧？就那天我们回来的。记得记得，那个人长得也蛮好看的。没有我妈好看。小马脾气。哎，你要这么说啊，应该把他们全家都请到咱们家里来，还有他那个小同学，弟弟，对，请他们全家到咱们家来吃顿便饭，我来做啊。请人家全家来咱家吃便饭，你跟人熟啊？还请人家来家里吃饭？我不熟啊，我看就这两天，怎么样？啊？哎，小磊啊，珊珊，你们谁去请一下？别，你们熟啊？我也不熟。啊，你我跟他不熟。哎，这个这事儿以后再说啊。请他们到咱们家里来，我来做吃便饭，不用到外面下馆子省钱的。下次我安排吧，我来安排，您放心吧。好，好，好，好。哎，你多吃点这个，这个可好吃。嗯，你妈妈的手艺本来就很好。不是，这是隔壁阿姨做的。你都认识隔壁阿姨了，她姓什么？你们怎么认识的？哦，就是那天烧烤，你不在嘛，跳跳爸爸带着我们烧烤，他烤的可好吃了。突然有一个球飞过来，砸到了烧烤炉上，然后那个火烧到了我妈妈。跳跳爸爸可生气了，就去找那个男孩理论。你们在聊什么？你受烫伤了，现在怎么样了？什么时候的事儿？为什么不告诉我？我给你打电话，你也不接啊。已经是很久之前的事儿了，好的差不多了。静静，你接着说。跳跳爸爸特别生气，然后呢？然后。跳跳爸爸一气之下把球给踢飞了。那天你不在，还好有跳跳爸爸，要不然我们都不知道该怎么办。后来我们就跟那个邻居特别特别的熟，然后跳跳爸爸说这叫不打不相识。好了，儿子，少说两句，好好吃饭。哦，好。跳跳爸爸是不是常来啊？他还教你游泳对吧？对啊，他也教我妈妈了，我妈没学会。他教你妈妈什么姿势啊？你也知道，静静原来的学校是没有游泳课的，我没有刚转过来，怕他考试不及格，所以就让跳跳爸爸给补了一下。家长也要考试，其他妈妈也都在。回房间先把功课做了，先把澡给洗了。嗯、明天要去你们去啊，我不去，没这个必要。我就不明白了，吃个饭谢谢人家，怎么就没必要了？吴敏呢，低头不见抬头见，而且我之前也帮过她不少忙，所以登门道谢着实没有必要。至于静静的爸爸呢？那更没必要了，我根本就不稀罕谢他，连自己的老婆都能骗，我还是那句话啊，尽量离他远一点，一是防止被他利用，二呢是防止他遭雷劈的时候连累到咱们家人。你这个人。
缺话说的。就算老天真的要劈他，你能躲，我能躲吗？我们俩在一个屋子工作，那要劈还不得连我和团队一块给劈了？说什么呢？呸呸！我就是对他没好感，我不喜欢他，可以吗？这事儿跟好感没关系。那爸妈说的也没错吧？人家确实帮了咱们，亲人情总得还吧？那我不能在这盼着他来一猝死，我还他一急救吧？是，又是急救，又是送车，忙帮的真够勤快的。哎，孙磊，你行了？哎，我这哄也哄了，劝也劝了，别没完没了的。我怎么就没完没了了？我就是觉得这个人心机太重，对你图谋不轨。图我什么呀？图我干活利索？这个范儿意思，琢磨什么呢？